Él no dijo guardé en tu mente, no solo la intelectualidad y el conocimiento, la guardé en el corazón para no pecar contra ti. La palabra. La palabra no se tornó una filosofía para ser discutida, ni una teoría para ser debatida o un concepto para ser aplicado. Pero la palabra se tornó una persona. ¿Quién? Cristo. Para ser seguida, apreciada y amada. La palabra. Hace dos mil años atrás Dios respiró su palabra en el vientre de una virgen, María. La palabra se hizo carne. Juan 1.1 dice, en principio era el verbo. El principio que solo Dios conoce, Dios no tiene principio. El principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, y el verbo es Dios. Y la palabra se hizo carne. Los testigos de Jehová tienen una, una traducción de la escritura errónea, que es la traducción Nuevo Mundo. No tenga esa Biblia. Y dice en inglés, in the beginning was the word, en el principio la palabra... And the word was a God. Y la palabra era un Dios. No, Él no es un Dios. Él es el Dios. El único Dios. Porque ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no lo creen. Entonces, cuando la palabra se hizo carne, y la palabra, el verbo se hizo eh, eh, carne, la encarnación que nosotros conocemos en Belén, el verbo, la palabra de Dios... Es el único camino, la única manera que el hombre puede llegar a conocer a Dios es conocer a Cristo. Porque en Cristo estaba la plenitud del Padre. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto el Padre. Yo y el Padre somos uno. Fue hecha una encuesta que 65% de la iglesia hispana en los Estados Unidos de América no conocen la palabra de Dios. O sea, la oyen. La conoce algunos libros, algunos textos, algunos versículos, algunos pasajes, pero no la conocen en realidad. Conocer. Por ejemplo, ¿cuántas veces comemos al día? Por lo menos tres, ¿verdad? Mañana, tarde, noche. ¿Cuántas veces usted come de la palabra de Dios para alimentar su espíritu? ¿Cuántas veces usted se alimenta y usted la conoce en realidad? Hace mucho tiempo... Cuando los testigos de Jehová no nos conocían en el barrio, ellos tocaron la puerta una vez. Solo tocaron una porque nunca más regresaron. Y tocó dos, dos jóvenes. Uno era el maestro del más chiquito que estaba aprendiendo. Y yo no dije que era ministro, ni era pastor, ni nada. Yo les dejé ellos hablar, y ellos hablaron, Jesús no era Dios, y dejé, y dejé, y dejé. Cuando él terminó, yo le dije, ¿qué dice tu Biblia ahí en 1 Juan 5.20? Y él buscó 1 Juan 5.20. Y sabemos que estamos en el verdadero, en el verdadero Dios, Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y vida eterna. Usted no me acaba de decir a mí que Jesús no es Dios, y su traducción de 1 Juan 5.20 sí dice que es Dios, y usted niega en Juan 1.1, pero 1 Juan 5.20 que es Dios, y el chiquillo que estaba con él le dijo, pues tú no sabes lo que estás hablando, le dijo. Hasta ahí terminó. ¿Qué usted diría si le tocara la puerta un budista, testigo de Jehová, un musulmán? Cuando usted va a esos países ministrar, o se tiene que saber y estudiar la cultura, lo que ellos creen. Por ejemplo, cuando fuimos a Tailandia, usted no puede subir en el púlpito y decir, Buda, su profeta o Confucio, eh, eh, dijo eso y eso y ofenderlos. No, usted da una vuelta sabiamente da una vuelta y dice lo mismo sin usar esas palabras de ofensa usted dice lo mismo sin usar la palabra su religión dice eso pero la Biblia dice eso no hay reencarnación no hay el karma su religión, su filósofo dijo eso dijo que la persona pod podría vivir 10 mil años pero él murió con 70 años la palabra de Dios dice y Dios te da una sabiduría extraordinaria pero como yo dije ayer, usted hace su parte y Dios hace la suya entonces es necesario nosotros volver a conocer la palabra de Dios volver a conocerla dice en primer lugar Pablo, que la palabra more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto usted conoce de la palabra de Dios? Yo voy escribiendo mis libros y es interesante. 
que voy escribiendo y el Espíritu Santo echa versículo y versículo y versículo y versículo y versículo. El pastor me dice, he leído libros cristianos y no tengo nada de palabra. Tus libros están llenos de la palabra. Pues claro, ¿de dónde vamos a tener la inspiración o ser de la palabra? Pero fíjese el detalle que Jesús dijo. El Espíritu Santo os recordará, os acordará de lo que yo he dicho. O sea, el Espíritu Santo no te puede acordar de algo que tú no has leído y no lo has estudiado. Por ejemplo, ¿usted recuerda mañana, lunes? No, porque no hemos vivido. Solo se recuerda la mente, el cerebro, lo que usted ya ha vivido, lo que usted ha estudiado. Usted está predicando, sea campaña, sea lugares pequeños como aquí, sea campaña. En Colombia tuvimos 200 mil personas, 200 mil. Son dos veces el estadio Azteca lleno. Y usted está predicando a la multitud de esas, el Espíritu Santo te echa ilustraciones en la cabeza que de libros que tú has leído. Y te echa versículos y tú predicas y no está en el sermón. Y el Espíritu Santo, porque sabe la necesidad del momento. Las ilustraciones del momento que usted necesita decir. Yo estaba en México en la Plaza Valderas, en Ciudad Juárez. Y cuando terminó el culto, yo hice la invitación y había un chico de una camisa verde. Y yo le dije, tú, de camisa verde, Dios tiene un plan contigo. El muchacho se levantó y fue corriendo al altar, pero como una bala. Pero rápido. Y después cuando terminó, él fue a la mesita de los casés y yo le dije, ¿por qué tú? Tú corriste, tú saliste corriendo, pues es que yo había dicho en mis pensamientos, fíjese bien que Dios conoce el intento de los pensamientos, si es verdad lo que ese predicador brasileño está diciendo, él va a apuntar el dedo a mí y va a decir, tú de camisa verde, Dios tiene un plan contigo, eso solo Dios puede saber, tú solo puedes decir eso bajo lo que es la dirección del Espíritu. Entonces en Tailandia yo dije a Junior adentro del cuarto, Dios tiene que darme una sabiduría tremenda. Porque ellos son budistas. Y tú tienes que predicar 20 minutos. Y tu traductor traduce 20. Ya son 40. Y la gente que no conoce a Cristo. Nosotros pues, podemos tener culto de 2, 3 horas aquí. Gozarnos en el Señor. Y bailarnos en el Señor. Y cantar. Pero los impíos no pueden pasar de 30 minutos de mensaje. Porque ellos no soportan. Y Dios tenía que darte una sabiduría tremenda. Porque tú tenías que predicar todo el Evangelio. Desde el Génesis hasta la cruz de la resurrección. Resumirlo en 20 minutos. Y predicar el Evangelio. Y, tra y tu traductor transmitir. Y cómo tú vas a subir a un punto en una nación de esta sin conocer la palabra de Dios? Eso es imposible. Esto es imposible. Es igual el jovencito que empezó a predicar. Claro, era muy joven y Daniel y David está muy cerca. Y el jovencito dijo el púlpito y David oraba tres veces al día y el pastor estaba en la plataforma y dijo: No es David hijo, es Daniel. Pero la gente gloria a Dios y gloria a Dios y aleluya porque hay gente que no oye lo que el predicador está diciendo. Y yo he notado que en su iglesia usted oye, usted presta atención. Los predicadores que vienen a su iglesia tienen que ser predicadores de verdad. Porque hay iglesias que usted va y ellos no te dejan ni predicar. Pero su iglesia usted oye, usted está asimilando, usted está analizando. Y eso es muy bueno porque usted ha sido entrenado por los pastores a, a oír, a discernir. Y si alguien dice algo que no es correcto, no, no es bíblicamente correcto, o dentro de la doctrina no se sabe. Dámonos, yo fuimos a una iglesia en Massachusetts que la gente empezó a saltar y saltar y saltar y saltar y con los tacones le pegaron. Y, y el pastor me dijo a mí: Salte usted también. Yo dije: Un momento, yo vine a predicar, yo no vine a saltar. <risa> vine a predicar, no o sea, porque la gente no oía, no estaba acostumbrada a oír. Y el jovencito decía: Y David oraba tres veces al día. Y el pastor aumentaba la voz: Es Daniel, hijo. Pero la gente: Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque hay que oír el mensaje. <risa> y David oraba tres veces al día. Y el pastor: Es Daniel. Y entonces dijo el joven, y entonces esos hombres malos e envidiosos tomaron a David y echaron en el foso de los leones. Cuando lo echó el pobre de David en el foso de los leones, ya era muy tarde porque ya lo había echado. Ahí se dio cuenta que es Daniel, y ligó Daniel, foso de los leones, y para arreglar el sermón, el jovencito dijo, David, salte de ahí, hombre. Ahí es el lugar de Daniel, los leones te van a comer, salte de ahí, ahí es el lugar de Daniel. <risa> Pero se le fue, se escapó. A cualquier predicador puede ir. Pero no hay nada más extraordinario do que oír un predicador. Tremendo en la palabra. Yo voy a Los Ángeles a predicar cerca o aquí. O donde vamos. Vamos a y yo escuchando mensajes en el carro. Porque uno tiene que alimentarse. Tú tienes que alimentar y comer para poder dar. ¿Cómo tú vas a dar sin comer? Pedro dijo, lo que yo tengo yo doy. No se puede dar lo que no se tiene. La palabra de Dios dice en Isaías 55.11, presta atención, 
Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual envié. A dos mil años atrás, Dios respiró la palabra en el vientre de una virgen. La palabra nació, vivió, ejerció su ministerio, murió y resucitó. Y cuando regresó al cielo, no regresó vacía la palabra. Regresó llevando tu nombre y el mío escritos en el libro de la vida. Él es la palabra Cristo y cuando usted predica la palabra usted tiene un poder extraordinario la palabra el predicador que predica la palabra de Dios es algo tremendo y el diablo sabe el poder que hay en la palabra fíjese que el diablo la gente cree que él es tonto que él es idiota no, él no es tonto la única idiotice y tontería que él hizo fue revelarse contra Dios que fue su destrucción pero él es inteligentísimo él ha creado cada secta falsa, cada religión falsa. Él ha creado las grandes religiones del mundo entero. Y fíjese, cuando Jesús terminó de ayunar, en la tentación, vino el diablo y dijo, está escrito. Usó la palabra. Cuando Él tentó a Eva, Él no dijo a Eva, Dios no existe. Porque Él sabe que lo hizo, pues Él fue creado. Él dijo, Dios no, no, no dijo eso. Él no negó que Dios dijo. dijo Dios no, y torció la palabra. Pero Dios bien sabe que el día que comiere seréis como dioses. Él torció la palabra. Cuando Él tentó a Jesús, como Él sabe que en Él no hay poder, Él dijo, está escrito, di a esas perezas en su y pan. Jesús dijo, también está escrito. No solo de pan verá el hombre, pero de toda palabra que es la boca de Dios Lo llevó arriba del pináculo del templo Échate para abajo porque está escrito De la orden de Susana También está escrito No tentarás a Jehová tu Dios Si tú me adorares a mí Yo te doy todo Le enseño todo el reino También está escrito de Jesús Solo a Jehová tu Dios adorarás Y solo a él prestarás culto O sea el diablo dijo está escrito Jesús dijo está escrito También está escrito era un confronto de autoridad usando los dos la palabra. Solo que había un pequeño detalle. El diablo la conocía intelectualmente y no lo obedeció. Y Jesús era la palabra in encarnada de Dios. Era el verbo de Dios. Cuando usted conoce la palabra es poder. Cuando usted vive la palabra es una autoridad tremenda. Hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios. Es la palabra logos. La palabra escrita, pero hay la palabra rema, la palabra revelada de Dios. ¿Qué es un rema? El rema cuando el predicador está predicando y Dios te habla por un versículo. Y un versículo que usted leyó la noche anterior, el mismo versículo, si el predicador se dice, Dios me está hablando y usted apunta en la Biblia. ¿Qué es el rema? Por ejemplo, Jesús vino caminando sobre las aguas. Pedro lo vio, los once estaban dentro del barco. Jesús dijo, la traducción hispana dice, presta atención, Pedro dijo, si eres tú, Di la palabra, pero si eres tú, ya expresa duda, si eres. El griego original, Pedro dijo, desde cuando eres tú, di la palabra, expresó fe. Y Pedro salió del agua y caminó sobre las aguas. Yo he visto predicadores criticar a Pedro que no tenía fe, pero yo nunca he visto a ellos caminar arriba del océano pacífico. Nunca lo he visto caminar. Es muy fácil criticar. Y Pedro caminó porque hubo tres elementos. Él vio la palabra que era Cristo, él oyó la palabra y él caminó en la palabra en obediencia. Por eso cuando usted actúa en obediencia, cuando usted oye una palabra, sea el pecado que usted tiene que remover, los días de ofrenda que usted debe dar, cuando usted actúa en la palabra, esa palabra cambia. Y él caminó sobre las aguas, quizás los once quedaron adentro del barco, vas a hundir, vas a hundir, vas a hundir, pero él caminó. Cuando él quitó los ojos de Jesús... Y miró el mar, entonces empezó a hundir. Porque le quitó los ojos de la palabra. El diablo quiere hacer siempre con el cristiano es quitar tus ojos de la palabra. Y cuando él quita tus ojos de la palabra y que tú pones tus ojos, la economía está mal, la nación está en crisis, el diablo viene a ti y te dice, ¿cómo tú vas a dar los diezmos si tú tienes que alimentar a tu familia y tus hijos? Entonces el diablo te hace quitar la tus ojos de la palabra y tú te empiezas a hundir. Por ejemplo, si usted tiene un carro, y usted está haciendo el pago de los carros, y usted necesita ese carro para ir a su trabajo, lo último que usted quiere hacer es dejar de hacer los pagos. ¿Por qué? Porque el banco te lo va a quitar. El diablo sabe que si él te quita los ojos de la palabra, él te va a hundir, porque es la palabra que tiene poder. Palabra de Dios. Es la palabra que cambia. Dios, aleluya. 
Entonces dice en el principio En el, el verbo era, era Dios Y es Dios Y se hizo carne Entonces cuando nosotros nos alimentamos de esta palabra Cuando nosotros conocemos esta palabra Palabra y usted se llena de la palabra. Cuando usted es tentado, usted cita la palabra. Está escrito, diablo, en 1 Corintios 10, 13. No nos ha sobrevenido tentación sin humana. Pero fiel es Dios que juntamente con la tentación nos dará la salida. Usted cita la palabra. La palabra que tiene poder. El diablo huye por el poder de la palabra. Es la espada. Es una de las herramientas de Efesios 6 del soldado cristiano. Para usar la palabra, hay que conocer la palabra. Cuando la Biblia dice en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es, ¿qué es la palabra de Dios? Es viva, es eficaz, más penetrante que las palabras de Chile. Esa palabra en el griego, esa palabra habla de poder. Esa palabra habla de autoridad. Como el logos y el rema, la palabra es energes. La palabra es viva, energe. Energes es de donde viene la palabra que tenemos hoy en español, energía. O sea, cafeína. <risa> cafeína. Que te da power. Que te da fuerza. La hierba mata esa y el café cubano. Que tiene power. Energes. Es lo contrario de la palabra griega argos. Que es flaco, débil, sin energía, perdedor, derrotado. La palabra cuando tú la citas es poder. Y usted la predica alrededor del mundo. Y es un misterio, la gente te está oyendo. Y tú predicas la palabra. Y la palabra tiene el poder de transformar el corazón de una persona. La predicación en sí misma es un misterio. Porque Pablo dice en 1 Corintios 2, cuando yo vine a vosotros, yo no vine en sabiduría humana. Yo vine en el poder de la palabra de Dios. Para que vuestra fe no estuviera dependiendo de lo que es argumentos humanos. Es la palabra. Cuando se conoce la palabra, usted vive la palabra. Él mismo dijo, Jesús dijo, yo mencioné el otro día, las palabras que yo he dicho es espíritu y vida. Voltaire, el rebelde y ateo francés dijo, fíjese bien, en su arrogancia y su prepotencia. Porque el diablo ha intentado destruir esa palabra por miles y miles y miles de años. La han ridicularizado, la han quemado, pero ella está aquí, ella está aquí. Porque es la base de la civilización y es la base de la columna de la iglesia. Ella está aquí. Y Voltaire dijo en su orgullo y superpotencia, 100 años después de que yo muera, no habrá Dios, qué bárbaro, no habrá Biblia y no habrá cristianos. Cuando se cumplió 100 años después de la muerte de Voltaire, donde él había dicho que no, había, no iba a tener más Dios, ni cristianos ni Biblia, él era ateo, la imprenta bíblica de Francia. Empezó a usar la imprenta de la casa de él que le hacía panfletos en contra de Dios, a favor del existencialismo, en lo que es el ateísmo. Y la imprenta bíblica de Francia tomó la imprenta de su casa y empezaron a imprimir un millón de nuevos testamentos. Dios triunfó, Dios triunfó, porque Dios triunfará siempre. ¿Cuánto usted conoce de esta palabra? ¿Cuánto usted conoce de la palabra de Dios? Una vez estaba en un programa de CNN y había muchos pastores allí. Estaba gente del Islam, del Budismo, estaba de, de, de los mormones. Y uno decía una cosa, decía otra, y algunos me dicen para no comprometerse, para ser Q, para estar bien con todos. Oh, hay muchos caminos para llevar a Dios. No, pero, pero John MacArthur dijo, con todo el respeto, le dijo a Larry King, de Larry King Live y a todos, dijo, solo hay un camino a la vida eterna que es Cristo. Y solo hay un libro verdadero, no es el Corán, no es del confucianismo, ni Buda, ni ningún otro libro sagrado, es la palabra de Dios. Eso es tener valentía, eso es tener valentía y hablar la verdad. Porque hoy todo el mundo quiere ser como moneditas de oro, quiere caer bien en la mano de todo el mundo. No, no, salvación es solo por Cristo. La palabra verdadera es la palabra de Dios, no es el Corán. El Corán está lleno de versículos de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque él tuvo la oportunidad de convertir, convertirse Mahoma 600 años después de Cristo. Y él no lo hizo. Y él tomó parte del judaísmo y parte del cristianismo y él escribió el Corán. Y dijo que el ángel Gabriel se le presentó y le reveló el Corán.
Joseph Smith de los mormones dice también que el ángel Gabriel se lo presentó a él pues uno de los dos está mintiendo porque que hay dos religiones diferentes y los dos están mintiendo porque esa revelación no es de ningún ángel es del Espíritu Santo vino del cielo esa revelación que está aquí y cuando Esta es el arma más mortal que Dios ha puesto en las manos de un ser humano. Tú te subes en la plataforma y tú predicas con poder. Y los budistas no pueden resistirla. Ni sea Japón, ni el intelectualismo de Europa, ni, los, ni la santería y brujería de África. Usted la predica con autoridad y poder. Usted sube en el punto bajo el poder del Espíritu Santo. Y Dios quiebra el poder del diablo. Él anula el poder del diablo. Él sana las enfermedades. Es el poder de la palabra de Dios. Y usted va a crecer cuando se conocer la palabra de Dios cada día y amar la palabra de Dios cada día. Segundo lugar dice, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Segundo Timoteo 2.15 dice, ¿qué dice? Usted conoce la escritura, procura o estudia con diligencia, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa traza, conoce, sabe bien la palabra de la verdad, o sea usted tiene que conocer la razón de tu fe porque si alguien te para en la calle y te pregunta a ti la razón de su fe usted no puede empezar a discutir con las personas usted va a la escritura la razón de nuestra fe está aquí la razón de, 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 de la esperanza nuestra, de la resurrección de los muertos está en 1 Corintios 15 donde Pablo dijo bien claro, si Cristo no resucitó de la muerte, van es nuestra fe nuestra esperanza y resurrección es que la tumba está vacía si Cristo murió en la cruz y venció el diablo la muerte, pero si él hubiera quedado en la cruz, hubiera sido la mitad de una victoria la tumba está vacía y en el nuevo libro ahora que estoy escribiendo la conquista de Cristo en la cruz, la tumba está vacía y nosotros fuimos ahí en 2003, hoy había Damaris Catherine Jr. y la tumba de Cristo hermano es el único lugar del mundo que la gente hace cola por filas y filas y filas y filas para llegar y ver nada ¿por qué? porque la tumba está vacía, porque Cristo resucitó, esta es la diferencia del Corán con nosotros Mahoma está muerto Hare Krishna está muerto Buda está muerto, pero Jesús está vivo esta es la razón de nuestra fe alabado sea su nombre alabado sea su nombre deleítete en la palabra ame esta palabra trate de conseguir diccionarios, comentarios lea diferentes traducciones de la escritura oh my god, llenarse de la palabra es algo tremendo Dios te puede usar en cualquier nivel Dios te puede usar en cualquier persona a mí me encanta evangelizar en los aviones porque los aviones la gente no tiene para dónde ir y la gente se levanta y va al baño y yo, y, yo, y yo le digo, no hay problema, yo te voy a estar esperando aquí. That's no problem. Y si no quieres oír, no problem. Abra las ventana, la ventanilla y échate para abajo, porque vas a oír. Vas a oír. Y usted la encorrala a la persona. Usted le dice, este libro dice. Y no hace ninguna diferencia si usted cree en Dios o no. Si usted cree en el infierno o no. O si usted cree en la ley de la física o no. Si usted no quiere leer la física, no hay ningún problema. Suba arriba de un edificio y échate para abajo para ver cómo se te vas a despedazar abajo. Y usted dice que no cree en la ley de la física. Ella existe. Si usted cree o no, a Dios no le hace ninguna diferencia. Si usted cree en la palabra o no. Si usted cree en Dios o no. Si usted cree en el infierno o no. Eso no elimina el hecho de que existe. Sí, That's it. Sí, sí, sí. Existe. O no cree en el aire. ¿Cómo no? ¿Y eso qué es? No podemos ver, pero es el aire. Tenemos emociones, que es la sede del corazón, de las decisiones. Usted llora. 
Solo en el llorar y los sentimientos es que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Porque Dios lo creó a su imagen y semejanza, porque Jesús lloró. My friend, la palabra de Dios cuando usted la estudia es un poder extraordinario. La reina Victoria dijo que la Biblia era la razón de la supremacía, de la grandeza de Inglaterra. George Washington dijo que el mejor regalo que Dios había dado al hombre era la palabra de Dios. Abraham Lincoln dijo que, que sí, era imposible gobernar al hombre sin Dios y sin la Biblia. Una vez un hombre fue a tener una reunión con el presidente Lincoln, ¿sabe qué hora? A las 6 de la mañana en la Casa Blanca, porque aquellos años de 1800 la gente se levantaba muy temprano. A las seis Y él llegó más o menos como cinco, cinco y quince para llegar temprano Y él escuchó un hombre hablando en voz alta Hablando en voz alta y llorando Y él preguntó al guardia que estaba ahí antes de entrar en el Ovo Office Y dijo, ¿Quién está allí? Y el guardia dijo, es, es el señor presidente Abraham Lincoln levántase a las tres y media, cuatro de la mañana Él viene aquí y lo primero que él hace es orar y leer la palabra de Dios Ahora den una miradita al gobierno que tenemos ahora Y compárlo con Abraham Lincoln la nación se descarrió de la palabra La nación fue fundada en la palabra de Dios 200 años tiene Estados Unidos La nación más poderosa del mundo Egipto tiene cuántos mil años Como cuatro o cinco Y nunca se ha levantado porque donde ha llegado el cristianismo ha llegado la civilización los países islámicos, la mujer no vale nada ella no puede votar ella no puede manejar ella tiene que cubrirse en velo las mujeres son usadas, los musulmanes por tener cuatro o cinco mujeres la mujer no es nada no tiene valor ninguno pero donde llegó el cristianismo el cristianismo elevó el valor de la mujer porque no hay griego, ni judío, ni mujer, ni hombre somos todos uno solo en Cristo Jesús donde llegó el cristianismo Llegó la civilización Esos países aunque tienen oro Petróleo y dinero Son países incivilizados Donde la mujer es una chancleta Y no vale nada Es un objeto sexual solamente Y no vale nada Donde llegó el cristianismo Llegó la libertad, llegó el poder Llegó la sanidad Donde llega el cristianismo Él transforma el presidente dijo unos días después que tomó la presidencia en 2008 que esa nación ya no era más cristiana. Esa nación tiene 60 millones de cristianos. Él no es budista, esa nación no, él no es islámica, aunque él sea, porque él, él engañó, él mintió a la gente diciendo que era cristiano. Y los pastores bautistas, principalmente los bautistas, los pastores eh, 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 de, de Black Pastors, los pastores morenos de color, los pastores negros votaron en él pensando que era bautista. Él es un mentiroso y enganador. Él es musulmán. Sí. Toda esa persecución contra el cristianismo, ¿de dónde viene? Comenzó con él. Porque abandonaron la palabra de Dios. Hemos dejado la palabra de Dios. Y la persecución viene despacio, viene despacio. Mira a esa mujer en Kentucky ahora, viene despacio, y viene despacio, y viene despacio. Y yo te voy a decir lo que los cristianos dicen en China. Que cuando llega la persecución en, una país, en un país, Dios separa las ovejas de los cabritos. Y los chinos dijeron por muchos años, la iglesia china, la razón que no viene una persecución en los Estados Unidos es que el pueblo es muy inmaduro. Porque si llega una persecución van a negar a Cristo la mayoría de los cristianos. Pero esa mujer en Kentucky se mantuvo firme en su convicción. Se mantuvo firme No doy la licencia para homosexuales casarse No me interesa que voy a la cárcel Mi vida es más importante Porque cuando yo llegue delante de él Va a estar el nombre de ella La firma de ella que dio la licencia para casar a homosexuales Y nosotros no queremos en eso Es el principio de la persecución En esa nación Ponga esa palabra en tu corazón No tengas miedo, solo prepárate Prepárate y esté listo para no negar a Jesús That's it. No nega a Jesús como Damaris cuando era chiquita Pregúntale, ella está ahí Ella entraba en la, en, la, en la escuela de chiquita Los niños llevaban una panoleta roja Después cambiaron para blanca, ¿verdad? Se llamaba los niños de Fidel, los niños comunistas los padres de Damaris fueron hombres y mujeres de Dios. Su padre fue pastor de una pequeña obra. Ella, ella creció en el Señor de una manera tremenda. Ella entraba junto con los niños chiquitos del kinder y el prekinder del kinder primer año. Y todos los niños tenían la panoleta roja. Eran los niños comunistas de Fidel Castro. Solo ella no tenía la panoleta roja. Pues claro, era muy visible. Porque si todos los niños tenían y ella no, por todos los ojos iban a ella. 
Y le preguntaba, ¿por qué tú no tienes la panoleta roja? Porque yo creo en Dios, decía Damaris. ¿Y quién te dijo que tú crees en Dios? Se decía que eran sus padres y van presos. Ellos esperaron la visa 20 años para salir de Cuba, no más porque eran cristianos. Eso es todo. Y a ella le hablaban palabras despectivas, a ella le perseguían, le decían cosas terribles. Esa mujer que tú ves ahí, Damaris, calladita y tranquila, es una mujer de Dios tremenda porque Dios me dio una mujer tremenda porque Dios te da el zapato del tamaño de tu pie. <risa> del tamaño de que tu pie que tú necesitas, de ser. Del tamaño que tú necesitas. De no negar sus convicciones. Cuando tú tienes carácter, tú no niegas tus convicciones. Aunque hay que ser preso Aunque hay que morir por Cristo Como la iglesia del primer ciclo No nos vamos a rajar Nosotros vamos a ir hasta el fin Porque la vida eterna nos espera Alabado sea su nombre La vida eterna nos espera Combatí el buen combate Terminé la carrera Guardé la fe Señor Jesucristo, esta es nuestra victoria, hermanos. Esta es nuestra victoria. Yes. Oh, hermanos. Está bueno predicar aquí. Hay un, hay un espíritu bueno para predicar aquí. Está bueno para mandarse un sermonazo de 3, 4 horas. No, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. La palabra fue el primer libro que escribí. Tal es el amor y la pasión que yo tengo por esa palabra. El primer librito que escribí fue el poder de la palabra de Dios. Oh my God. Como la gente en los países comunistas sufrieron y sufren por tener un ejemplar de la palabra de Dios. Hoy el líder de Corea del Norte el otro día mató, creo que fue 74 o 84 cristianos con un tiro en la nuca. Porque le encontraron ellos teniendo en sus casas un nuevo testamento. Y no es increíble que nosotros la traemos el domingo. Y la dejamos toda la semana arriba de la mesa. Y cuando llega el domingo, time to go to church, baby. How you doing? Hora de ir a la iglesia. Y hay gente que da su vida por la palabra. Da su vida. Ame la palabra. Digo a los jóvenes que están aquí, porque hay jóvenes que están aquí que yo puedo ser tu padre. Y algunos más chiquitos yo puedo ser tu abuelo ya. Ame la palabra. Qatar y Juno fueron con nosotros en Israel y el guía de Israel nos dijo pregúntale a Damaris nunca vimos unos muchachos que cada lugar que íbamos Qatar y Juno decía eso está en primer crónica tal eso está en segundo rey tal eso está en primer Samuel 15 cuando, cuando, cuando Saúl el monte de Ribó, eso es quedó impresionado con el conocimiento de la palabra ¿por qué? porque Damaris tomaba el tiempo 20 minutos al día para enseñar la palabra de Dios a Qatarín y para enseñar la palabra de Dios a Junior 20 minutos al día Ellos leyeron y aprendieron a leer español En la Biblia Porque Damaris le leyó la Biblia en español a ellos Y ellos crecieron Estudiando la palabra de Dios Cuando ellos tuvieron que pasar Del middle school cristiano Al high school Ellos tuvieron que memorizar 100 versículos bíblicos 100 50 del antiguo testamento Y 50 del nuevo Y se pasaban día y noche Memorizando los versículos Día y noche Y cuando pasaron Todavía me acuerdo Como si fuera el día de hoy Llegó Cata Juno Con el diplomacito Y me echó el diploma Juno delante de mí Y dijo Mira papi 100 versículos bíblicos de memoria Estoy seguro Que lo único que tú sabes Es el Salmo 23 de memoria A ver dime para mí El Señor es que Mi pastor No pasará Que nuestros hijos Fueron enseñados En la palabra cuando te enseñes a tus hijos en la palabra, ellos te darán paz. 
enseña al niño su carrera y cuando fue viejo no se apartará de ellos. Tranquilo. Hoy haga un pacto con Dios, aquí y ahora, de amar la palabra. Una vez un hombre orgulloso y prepotente de Inglaterra estaba caminando por una de las calles de las capitales de África. Y había un africano sentado leyendo la Biblia. Y llegó al inglés y dijo, ¡Ah! Nosotros ya no leemos más este libro. Este libro está ultrapasado, es antiguo, es viejo. Nosotros en Inglaterra ya no leemos más este libro. Y el africano levantó la, la cabeza, le miró a él y dijo, por dile gracias a Dios que aquí en África nosotros sí leemos ese libro. Y dile gracias a Dios que yo he, he leído ese libro y yo me he convertido a lo que ese libro dice. ¿Y por qué dijo en inglés? Porque si yo no estuviera leyendo ese libro ahora mismo, yo ya te hubiera comido vivo, yo soy un escaníbal. Yo te hubiera comido vivo si yo no hubiera practicado y leído este libro. Este libro es el que transforma. Este libro es el que salva. Es la palabra. Cristo, cuando usted predica este libro, my friend, este libro, solo este. Fíjate, este libro, si usted lo pone abajo de todos los libros en tu biblioteca, ella sostiene a todos los libros. Si tú pones este libro en el medio de todos los demás libros, ella es el corazón, es el centro de todos los libros Y si tú pones ese libro arriba de todos los libros Ella es la cabeza de todos los libros Tú la pongas donde tú quieras Ella se va a distinguir sola Sola se va a distinguir Sola Palabra de Dios 40 autores 40 autores en un espacio de 2700 años Escribieron lo mismo esto es imposible. Ellos no se comunicaban en email o Facebook o, 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 o Twitter. Escriba eso porque yo escribí, escribí. No, 40 autores, 2800 años la escribieron. Diferentes autores y dijeron lo mismo. Profetizaron a Cristo, que es el centro de la escritura. Es una imposibilidad que este libro sea de origen humana. Imposible. Las profecías de Daniel. Es, it, 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 it is amazing. El sueño que él tuvo, la cabeza de oro, el imperio de Babilonia. Él miró el pecho de plata, el, lo, el reino de la media y la Persia, que vino después de Babilonia. Él miró después los, lo que es los, los brazos y las piernas de hierro. Y después él miró los pies, que era parte de hierro y parte de barro. Diez dedos son diez países del mercado común europeo ahora. Es el último reinado del mundo. Y dijo Daniel, y cuando yo vi... Salió una piedra del cielo sin intervención de mente humana y desmenuzó la cabeza de oro. Desmenuzó lo que es el pecho de plata. Desmenuzó lo que es las piernas de bronce y desmenuzó los pies y los dedos de hierro. Y esa piedra creció, 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 creció y tomó todo el mundo. ¿Quién es? Es el reino de Cristo. ¿Quién es la piedra, la roca? Cristo. ¿En el tiempo de cuál? De ahora, de los 10 países del mercado como europeo. La iglesia está a punto de subir. Viene la gran tribulación, el anticristo arregla todos los problemas del mundo. Y al final de la gran tribulación viene el juicio de las naciones, la guerra de Armagedón. Y viene Cristo a establecer su reino en el milenio y nuevo ser nueva tierra y la nueva Jerusalén. Estamos en el fin, hermanos. Estamos en el fin. Siga adelante, siga leyendo, siga orando, siga estudiando. Oh, alabado sea el Señor. La victoria es nuestra. En Cristo Jesús Alabado sea su nombre Pongámonos de pie hermanos por favor Alabado sea su nombre